அன்புசால் மாணவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இயல் மூன்று இலக்கணம் பொருள் மயக்கம் என்பதை பற்றி பார்த்து கொண்டு வரோம் முதல் வீடியோவில் சொற்களை சேர்த்தும் பிரித்தும் எழுதுவதனால் பொருள் மயக்கம் என்பதை பார்த்தோம் அடுத்தது ஒற்றெழுத்து கேசதப என்ற ஒற்றெழுத்து சேர்த்து எழுதுவதனாலும் நீக்கி எழுதுவதனாலும் பொருள் மயக்கம் பொருள் வேறுபாடு ஏற்பது என்று பார்த்தோம் இரண்டாவது வீடியோவில் கார்புள்ளி இட வேண்டிய இடத்தில் கார்புள்ளி இட வேண்டும் அப்படி இடாத பொழுது என்ன பொருள் மாறுபடுகிறது என்பதை பார்த்தோம் அதாவது கார்புள்ளி இட வேண்டிய இடத்தில் இட வேண்டும் என்பதை பற்றி பார்த்தோம் இப்ப அடுத்ததாக இது மூன்றாவது வீடியோ பொருள் மயக்கத்திலே மூன்றாவது வீடியோ தமிழில் உள்ள இடைச்சொற்கள் இடைச்சொற்களுக்கு எந்த ஒரு பொருளும் கிடையாது இடைச்சொற்கள் சொல் உருவுகள் விகுதிகள் நல்லா தெரியுங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ தமிழில் உள்ள இடைச்சொற்கள் சொல் உருவுகள் விகுதிகள் விகுதினா ஒரு சொற்களில் இறுதியில் வருது இடைச்சொற்கள்னா பேச்சொற்களுக்கு சேர்வு இடையில் வருவது சொல் உருவுகள் இந்த தொடர்களில் நான் தான் என் பண்ணி காட்டியிருக்கும் தொடர்களில் சொற்களில் சேர்த்தும் பிரித்தும் எழுதுவதால் பொருள் வேறுபாடு தோன்றுகிறது நல்லா தெரியுங்க இடைச்சொற்கள் சொல் உருவு விகுதி ஒரு தொடர் அமைக்கின்ற பொழுது சொற்களில் சேர்த்தும் பிரித்தும் எழுதுகின்ற பொழுது பொருள் மயக்கம் ஏற்படுகிறது பொருள் மயக்கம் பொருள் வேறுபாடு ஏற்படுகிறது என்பதை பற்றி பார்க்க போறோம் இப்ப சொல்லுறுப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா விடும் என்ற ஒரு சொல்லுறுப்பு நல்லா தெரிஞ்சுக்கு விடும் என்பது சொல் நம்ம தொடரெல்லாம் அமைச்சு பார்க்க போறோம் தன் தவற்றினை உணர்ந்து விடுவானாயின் நன்று நல்லா தெரிஞ்சு தன் தவற்றினை உணர்ந்து விடுவானாயின் நன்று இந்த விடும் என்பது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணர்ந்து விடுவானாயின் இங்க வருது அப்ப இது ஒரே சொற்களாக சேர்ந்து வருகிறது தொடர்ல அப்ப உணர்ந்து விடுவானாயின் நன்று என்ன பொருளை உணர்வு தன் தவத்தினே நான் ஒரு தவறு செய்யறேன் இல்ல பிறர் ஒரு தவறு செய்யறான் உணர்ந்து விடுவாயின் ஐயோ நாம செய்யறது தப்பு அப்படி என்று எண்ணி அதை விட்டு விட அந்த தவறை இனிமேல் செய்யக்கூடாது என்பது பொருள் நல்லா தெரிஞ்சு தன் தவத்தினே உணர்ந்து விடுவானாயின் தாம் செய்த தவறை தாமே உணர்ந்து விட்டு விடுவது நல்லது என்ற பொருளை உணர்த்துகிறது இரண்டாவது தன் தவத்தினை உணர்ந்து விடுவானாயின் தன் தவத்தினை உணர்ந்து புரிந்த உணர்ந்து விடுவானாயின் நல்லது தன் தவத்தினை தாம் செய்த தவத்தை உணர்ந்து விட்டுறது நல்லது புரிதா தெரியுது அது விடுவது நல்லது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தன் தன் என்பது பாண்டியன் தன் பாண்டியன் தன் கவிதையை படித்தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்க பாண்டியன் தன் கவிதையை படித்தான் யாரோ ஒரு கவிஞன் புரிதா யாரோ ஒரு கவிஞன் பாண்டியன் எழுதிய கவிதையை படித்தான் அதான் இதனுடைய பொருள் பாண்டியன் தன் கவிதையை படித்தான் பாண்டியன் எழுதிய கவிதையை வேறு யாரோ ஒருவர் படித்திருக்கிறார் அப்படி என்று கூட இதிலே தன் என்ற சொல்லுறவு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியன் இந்த தன் என்பது பிரிஞ்சு போச்சு தன் கவிதையை படித்தான் என்பது புரிதா இந்த இரண்டாவது தொடர்களில் பார்க்கின்ற பொழுது பாண்டியன் ஆ பாண்டிய மன்னன் எழுதிய கவிதையை பாண்டியனே படித்தான் என்ற பொருளை உணர்த்துகிறது பாண்டியனே படித்தான் என்ற பொருளை உணர்த்துகிறது நல்லா பாருங்க தன் என்ற சொல்லுருவை பாண்டியன் தன் கவிதையை படித்தான் என்பது வேற ஒரு கவிஞன் பாண்டியன் எழுதிய கவிதையை படித்திருக்கிறான் ஆனால் பாண்டியன் அவன் எழுதிய கவிதையை அவனே படித்திருக்கிறான் என்ற பொருளை இரண்டாவது அப்ப தன் என்ற சொல்லுருவை பிரிக்கின்ற பொழுது பொருள் மயக்கம் ஏற்படுகிறது என்பதை பார்க்கிறோம் பொருள் மயக்கம் என்பது பொருள் வேறுபாடு அடுத்தது தான் கண்ணன்தான் எழுதுவதாக சொன்னான் தேர்ட் பர்சன் அதாவது தன்னை முன்னிலை படற்கை அதாவது படற்கையை தான் ஆங்கிலத்தில் தேர்ட் பர்சன் எடுத்தோம் என்ன சொல்றான் எப்பா கண்ணன் தான்பா அந்த கவிதை எழுதுறதா சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லுவான் கண்ணன் தான் எழுதுவதாக சொன்னான் தான் என்ற சொல்லிருப்பார்கள் கண்ணன் தான் எழுதுவதாக சொன்னான் அப்ப யாராவது கேட்சுன்னா ஒரு தேர்ட் பர்சன் மூன்றாவது படற்கையில யாரோ சொல்றான் அவன் எழுதுறதா சொன்னான் அடுத்தது பாரு கண்ணன் தான் எழுதுவதாக சொன்னான் அப்படின்ற தான் என்ற உருவை பிரிக்கின்ற பொழுது இந்த கண்ணன் தான் என்று இதோடு சேர்த்து எழுதுகின்ற பொழுது சேர்த்து எழுதி பொருளை பார்க்கின்ற பொழுது வேற யாரோ சொன்னதாக 
பொருள் நமக்கு விளங்குகிறது அது கண்ணன் தான் எழுதுவதாக சொன்ன கண்ணனே என்ன பண்ணா நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்றான் நல்லா பாருங்க தான் என்ற சொல் அந்த சொல் பிரிகின்ற பொழுது கண்ணன் தான் எழுதுவதாக சொன்னான் என்ற பொருள் நமக்கு வேறுபடுகிறது அடுத்தது பற்றி நல்லா பாருங்க பற்றி குகன் ராமனை பற்றி கூறினான் புரியுதா குகன் ராமனை பற்றி கூறினான் அடுத்தது பாருங்க குகன் ராமனை பற்றி கூறான் குகன் ராமனை பற்றி கூறினான் இது எங்க பற்றி என்பது பிரிஞ்சிருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ராமனை பற்றி அப்படின்னு வருது புரியுதா ஆனா இரண்டாவது தொடர்ல பார்த்து ராமன் தனியாகவும் பற்றி தனியாகவும் பிரிந்து இருக்கிறது அப்ப குகன் குகன் ராமனை பற்றி கூறுகிறான் புரியுதா குகன் என்பவன் ராமனுடைய செயல்பாடுகளை அவனுடைய பெருமைகளை பற்றி கூறியிருக்கிறான் யார் சொல்றான் குகன் சொல்லி இருக்கிறான் குகன் ராமனை பற்றி கூறியிருக்கிறான் அதான் சொல்ற குகன் ராமனை பற்றி கூறியிருக்கிறான் இரண்டாவது தொடர்பார் குகன் ராமனை பற்றி கூறினான் ரெண்டு பேரை பற்றி யாரோ கூறியிருக்கிறான் நல்லா தெரியுது ரெண்டு பேரை பற்றி யாரோ பற்றி யாரு ரெண்டு பேரும் கேட்டினா குகனையும் ராமனையும் பற்றி யாரோ கூறியிருக்கிறாங்க ஒரு தேர்ட் பர்சன் மூன்றாவது ஆளு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பேரே பற்றி கூறியது என்பது பொருளை உணர்த்துகிறது முதல் தொடர்ல பாத்தீங்கன்னா குகன் புரிதா குகன் வந்து ராமனை பற்றி கூறியிருக்கிறான் என்பது பொருளாக உணர்ந்தது அடுத்தது முன் நல்லா நல்லா கவனிப்போம் இந்த முன் என்ற சொல் எங்க வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முன் வைத்தனர் இங்க பாத்தீங்கன்னா மக்கள் முன் இங்க பாத்தீங்கன்னா மக்கள் முன் அப்படி என்ற ரெண்டு இடத்துல வருது முன் சில குறைகளை மக்கள் முன் வைத்தனர் ஏதோ ஒரு கிராமத்துல தண்ணி வரல மின்சார விளக்கு இல்லை இப்படி பல குறைகள் இருக்கிறது அதனால என்ன பண்ற அங்க அந்த அந்த ஊர்ல இருக்கிற குறைகள்லாம் மக்கள் கோரிக்கையாக முன்வைக்கிறாங்க அமைச்சர்களை பார்த்து கோரிக்கையாக முன்வைக்கிறாங்க எங்க ஊர்ல தண்ணி வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோரிக்கைக்கு என்ன யார் வைக்கிறது ஊர் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து முன்வைத்தனர் ஆனால் இரண்டாவது சில குறைகளை மக்கள் முன் வைத்தனர் நல்லா தெரியும் சில குறைகளை மக்கள் முன் வைத்தனர் மக்கள் எல்லாம் ஒன்றாக கூடி இருக்கிறாங்க அங்க அமைச்சர் யாரும் ஐயோ இந்த ஊர்ல இப்படி எல்லாம் நடக்குது இதுதான் செய்யுது இந்த குறைகள்லாம் தீர்க்கணும் மக்கள் முன் சொல்றாங்க மக்கள் முன் என்னுடைய குறைகள்லாம் கேளுங்க புரியுதா கண்ணைக்கு சொல்றா இல்லையா ஊர் மக்கள் எல்லாரும் கூப்பிட்டு என்னுடைய கணவன் கல்வன் அல்ல அப்படி என்று சொல்கிறார்கள் இல்லையா அப்ப என்ன பண்ற கண்ணகி தன்னுடைய குறைகளை எல்லாம் மக்கள் முன் வைக்கிறார் என்பது சில குறைகளை மக்கள் முன் வைத்தனர் அப்ப மக்கள் முன் என்ற சொல் பிரிகின்ற பொழுது மக்கள் முன் வைத்தனர் என்ற மக்கள்லாம் சேர்ந்து குறைகளை ஒரு அமைச்சரிடமோ மந்திரியிடமோ சொல்கிறார்கள் சில குறைகளை மக்கள் முன் வைக்கிற மக்கள் முன் ஒரு எல்லாரும் வைக்கிறார் அடுத்து முதல் நல்லா தெரியும் முதல் என்ற ஒரு அன்று முதல் அமைச்சர் வந்தார் ஏதோ ஊர்ல குறைய இருக்கிறது குறைய போய் மக்கள் முறையிட்டுருக்கிறாங்க போன வாரம் தான் நாங்கள் வச்சோம் குறைகளை போன சென்ற வாரம் வைத்தோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அன்று முதல் பாத்தீங்கன்னா எங்க ஊருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அமைச்சர் வந்துகிட்டே இருக்கிறார் தினமும் வந்து வந்து பாக்குறாரு அன்று முதல் அமைச்சர் வந்தார் போன வாரத்துல இருந்தே அமைச்சர் வந்து கொண்டே இருக்கிறாரு எங்க ஊருக்கு அதுதான் அன்று முதல் அமைச்சர் வந்தார் பெரிதா அன்று முதலமைச்சர் வந்தார் நல்ல பேர் முதல் என்பது பிரிக்கப்படும் அன்று முதல் என்று பிரிக்கிறோம் முதலமைச்சர் வந்தார் ஏதோ ஒரு நாள் முதலமைச்சர் அமைச்சருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் வேறுபாடு உண்டு அமைச்சர்னா கல்வித்துறை அமைச்சர் வேளாண் துறை அமைச்சர் இப்படி சொல்லுவாங்க ஆனா முதலமைச்சர் என்பது ஒரு நாட்டினுடைய ஒரு எல்லா அமைச்சர்களுக்கும் முதன்மையாக இருப்பவர் முதலமைச்சர் அன்று முதலமைச்சர் என்று வந்தார் அப்ப முதல் என்ற சொல்லை பிரித்து சேர்த்து எழுதுகின்ற பொழுது பொருள் மாற்றம் ஏற்படுகிறது அடுத்தது பால் அவன் அவன் அவன்பால் கொண்டு சென்றான் நல்லது அவன்பால் கொண்டு சென்றான் பால் என்று அவன்பால் அவங்கையில நான் என்னுடைய குறைகளை மற்ற மூர் என்று கூறி அவன் அவன்பால் அவங்கையில எடுத்து போய் சொல்றேன் அப்படின்னு இரண்டாவது அவன் பால் கொண்டு சென்றான் யார ஒருத்தன் பால் கொண்டுறப்ப அவன் என்ற சொல்லோடு ஒரு பால் என்பது பிரித்து எழுதுகின்ற பொழுது அவன் பால் கொண்டு சென்றான் என்ற பொருள் உண்டு அடுத்து கண் அவன்கண் பெற்று மகிழ்ந்தான் அவன்கண் பெற்று மகிழ்ந்தான் அவன்கண் பெற்று ஏதோ ஒரு பொருளை பெற்று அவன் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் அவன் பெற்று மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறான் அவன் பேச்சு போட்டியில கலந்து இருக்கிறான் இது முதல் பரிசு பெற்று அவன்கண் அந்த பரிசை பெற்று மகிழ்ந்திருக்கிறான் என்பது பொருள் அவன் கண் பெற்று மகிழ்ந்தான் அவன் கண் பெற்று மகிழ்ந்தான் அப்ப கண் இல்லாம இருந்திருக்கிறான் அவனுக்கு புதிதா ஒரு கண்ணை பெற்று மகிழ்ச்சி அடைந்து இருக்கிறான் என அவன் கண் பெற்று மகிழ்ந்தான் என்று படி அளக்கும்படி வேண்டினான் இப்ப தானிய வகை இருக்குது நெல்லு கேழ்வரகு இப்படி இருந்ததுன்னா இந்த இத வந்து அளப்பா அளக்கும்படி என்ன சொல்றான் 
இல்லை இந்த கேழ்வரக அலை நெல் அலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டாம் சொல்றான் நீ அலப்பா அப்படியாது ஆனால் இரண்டாவது படி என்ற சொல்ல பிரிக்கின்ற அலக்கும் படி வேண்டினான் அலக்கும் படி வேண்டினான் அலக்குன்ற படி தானிய அலக்கிறதுல மரக்கா படி ஆழாக்கு என்பது பழைய அளவு முறை இருந்தது அப்ப அலக்கும் படி வேண்டினான் அந்த படி கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படி வந்து சொல்லுது அடுத்தது மூலம் அதன் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஏதோ ஒரு பொருளின் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப கேமரா சொல்றோம் அதன் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது களவு போன பொருளை அந்த கேமரா மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதன் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மூலப்பொருள் என்று சொல்லக்கூடிய எப்படி கண்டுபிடிச்சது அடுத்தது கூட அவன் கூட கொடுத்தான் அவன் அவன் கூட கொடுத்தான் ஏதோ ஒரு பொருள் அவன் அளவுக்கு மீறி அதிகமா கொடுத்துருக்கிறான் அதுதான் கூட கொடுத்துருக்கிறான் அவன் கூட கொடுத்தான் என்பதை பொருளை விடுது அப்ப கூட என்பது பிரிக்கின்ற கூட கொடுத்தான் என்பது பிரிக்கின்ற போது அவன் கூட கொடுத்தான் கூடனா தானியம் எடுக்கும் போற கூட அவன் கூட கொடுத்தான் என்பது பொருளை உணர்ந்தது மாணவர்களே இந்த வகுப்புல நம்ம என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்லுறவுகளை சேர்த்தும் பிரித்தும் எழுதுவதனால் பொருள் மயக்கம் ஏறுபடுவது என்பதை தெரிந்து கொண்டோம் அது அதனால சொல் உறுப்புகளை சேர சேர்க்க வேண்டிய இடத்தில் சேர்க்க வேண்டும் பிரித்து எழுத வேண்டிய இடத்தில் பிரித்து எழுது பொருளை மொழியை பிழையில்லாமல் எழுதுவோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்